Ek wil bykie met jou vinnig praat vanavond oor hoe om een wonderwerk, how to receive a miracle. Wie het een wonderwerk nodig? Ok, net so drie ons, ok. Die rest van julle kan allemaal. Allemaal van ons het op een of ander stadium in ons leven een wonderwerk nodig. En, en of het nou gen, geneesing is, en of dit nou een of ander um, ding is wat jy die heren voor vertrouw, of een bezigheid, of een werk, of een talke man, of een vrou, um, wat ook al het is, ons, ons kom op een punt in ons leven waar ons wonderwerke, we need a miracle from God. But now we have to identify what is a miracle. What is a wonderwerk? A miracle is simply a supernatural intervention of God into an impossible situation. Wil het weer sê? A miracle is a supernatural intervention of God into an impossible situation. Baiemal sit ons in onmoendelike situasies, daar is byvoorbeeld een kind wat weggeloop het in die huis uit, of daar is een hevelik wat op die rotse geland het, of daar is een bezigheid wat bezig is om bankrot te speel, of daar is um, een of ander dood in een familie wat mense nie kan oorkom nie, en is hierdie onmoendelike situasie, en jy sê, Heere, al wat my uit hierdie ding uit gaan uithaal, is een boonatierlijke wonderwerk. Maar die probleem wat baiemal met ons gebeur is, is dat mense verloor hulle wonderwerk en of voor die wonderwerk plaasgevind het. Want ons verstaan nie, dat jy kan jou wonderwerk mis. Net soos wat jy geleendhede kan mis, wat God vir jou oopmaak en vensters van geleendhede vir jou oopmaak, net so kan ons ons wonderwerk eindelijk mis. Baiemal gebeur het dat jy krij mense, dan kom staan hulle voor, jy bid vir hulle, die Heere doen een groot ding in hulle leven, en dan eeuwenskielik, Hulle voel goed, hulle voel beter, hulle loop uit, gaan huis toe, maandagochtend word hulle wakker, en dan sê hulle, ja, yeah, die pijn is weer terug. Wel, en dan begint die grootste fout wat ons maak as een mens is, nou wil ons probeer om sekere goed te rechtvaardig. Jy sê, want ons wil goed verstaan. Ons is nie hier om goed te verstaan, ons is eenvoudig hier om te gloe, wat God sê. As jy probeer met jou menselijke verstand beredeneer, hoe God werkt, dan kan jy nou al vir jou sê, jy gaan hoopeloos te leergesteld wees, want God het een miljoen en een manier om een mat onder jou uit te ruk. Die Heere is nie afhankelijk van specifieke manieren nie, en hoe die Heere vandag met jou werk, is nie hoe hy morgen met jou gaan werk nie. As die Heere vir jou bijvoorbeeld vandag voorsien het vir geld, um, en, en iemand by die kerk het vir jou geld gegee, dis nie te sê dat die Heere gaan precies die selde ding gebeur, om vir jou morgen geld te gee nie. Een persoon het eendag by my gekom, um, hy kom uit een baie, 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 baie slechte achtergrond uit, getrou met die vrou, sy, sy betaal tiene, hy geloo nie daar aan nie, en um, ons sê toe vir hom, goed, dis, dis fine, as jy nie aan geloo nie, los dit, um, maar laat jou vrou betaal en dan, en hy draai my en sê, nee, 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 want jy sien, hy het begin sien, dat is iets wat bezig is om met sy vrou te gebeur, en sy word geseen, maar sy goed is, is nie waar dit moet wees nie. So hy moes vinnig by een plek uitkom waar hy gesê het, ek moet, ek moet van my geskiedes en my tradities en al die goed ontsla raak, so dat ek kan instap en die seen van die Heere kan ontvang. So het baie mal gebeur is, is nou sit ons met hierdie, hierdie, ons het hierdie wonderwerk nodig, ons vertrouw die Heere, en hy kom by my eendag, en hy vraag my hierdie vraag, hulle sit in gesels met my, en hy sê vir my pastoor, sê gau vir my, hoe voorsien die Heere? Hy sê, ek sal moest nou nie een ochend wakker word, en daar lewe hoop geld op my bedkas en nie. Ek sê, wel, dis nie onmoendlik nie, want ek weet van een man, wat bijvoorbeeld op een stadium, op sy achterplaas uitgeloop het, en begin skreeuw het op die voels, en hulle begin beveel het om geld te bring. En dan het hy elke dag in die boom gaan kyk waar die voels sit, was daar geld gewees. Want daar is baie geld wat rondlee. En, en, en ons het die reg om daar geld op te eis, want dit le rond. Maar ons verstaan nie die, die vermoe van God nie. En ons beperk baie mal die Heere, want ons wil hee dat die Heere moet op een specifieke, nee, dan moet net geld in my rekening inbetaal, dan is ek fijn. Nee. Ons was so, so paar dag 
paar dat terug, was ons bij een plek, en, en, ek, en ons is bezig, en ons moes eindelijk nie die plek gestop het nie, en, um, maar my vrou sê tot my man, weet jy wat, kom ons stop net hier, dan ons is op pad terug van vakantie af, um, dan stop ons net vanaf hier, ons koop al ons goeie is wat ons nodig het, want ons by die huis kom en afpak, dan is ons nie nodig om weer door toe te rij, en weer goed, ek besluit wel, kom ons doen het, nou maar ek, parkeer die voertuig, sy is in die plek in, ek volg aan naderhand, ons kom uit, koop ons goed, staan in die rij, en, um, hier is een oom in die tanni, baie nice mense, en, um, ek kyk in die trolley en ek sien, daar is een klompie goeikies in, en, um, sy staan in die rij, en hy staan in hierdie rij, want ons van nou probeer so vinnig as moendlik uit die winkel uitkom, wees versichtig om te vinnig uit die winkel te wil uitkom, because you're going to miss your window of opportunity. Hier die momentan is staan, en uiteindelik begin ons rijvinniger beweeg, en hulle kom staan toe nou achter ons, en um, toe ons goeikies dier is, sê ek vir my vrou, sit hulle goed op dier. En, na, en jy moet sien hoe moeilik raak mense. Het is nie asof jy hulle goed wil vat nie, net sê, sit het nie dier ons, ons nie maar, nie maar, nie maar, dit, dit werk jy so nie, nie ek sê dit nie, ja, dit is ok. En, want die heren praat met my, en hy sê vir my, ek wil hier met die mense so goed betaal. Ek sê, ok, heren, dit is die geld, ek, I, I, I'm just the steward of your money, so let me do it. En, die, die, ons sê die goed dier, alles sê vir ons baie dank, ek sê, man, dit is nie nodig om vir ons dankie te sê nie, dit is alles nie, die heren, man, in elk geval, nou, alles toe nou daar weg, en ons rijd toe huis toe. Nou, vraag vir my vrou vir my, en waarvoor het jy gevra? Kijk, as jy my nou wil die mekaar en dan my 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 vraag, waarvoor het jy nou gevra? Want kijk, ek het baie wat ek wil vra, maar as jy my op die spot sit nie, dan kan ek nie een onthou nie. Weet, dan sal ek sommer vir jou sê vliegtuig. En en so by the way, ek het al een besit, ek het maar weer verkoop, so klomp jare terug, so, maar nou, 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 nou sê sê vir my wat nie, en ek het nie idee nie. Maar ek besef, dat hier is een saad, wat jy nie kan en mag verloor nie. Jy moet nie die geleentede, wat God skep, mis nie. En so, wat ek toe nou doen is, terwijl ek bid, in, in die week, is ek bezig om te bid, en ek, ek, maak, hierdie, ek maak hierdie uitlating, en ek sê, Heere, dat ek by een plek sal kom, waar ek net letterlik staan, sonder verwachting, en jy net eeuwiskielik iets groots doen. Oké, okay, maar nou, nou het ek het klaar gebid, nou leef ek in die verwachting, ek moet ergens wees, so dat iets moet gebeur. So I'm living in expectation, maar, maar die Heere is nie gekoppel aan ons denken en aan ons vermoens nie. Die Heere kan op soveel maniere, um, en as ek goed noem, dan, dan ek, weet ek nou, jy die e-mail ook al gekry. Um, jy weet, iemand van jou is dood in Engeland en... Um, jy het soveel miljoen pond geërf, en, en het asjeblief nou net hulle kontak, een jaar toe bel ek jou, in Engeland, ek besluit, ek gaan jou bel, ek sê vir my luister, ek wil weet wat gaan, praat met my, nee, 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 meneer, jy het gewen, en, 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 jy is die, jy is die erfgenaam, en, 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 ek sê, en, nee, maar jy wil nou net soveel geld, ek sê, nee, doe my gins, ek sê, vat nou uit die geld uit, die geld wat jy nodig het, om hierdie hele transaksie in die gang te sit, en dan deel ons het nou uit, dan, dan sien ek jou oor, oor een paar weke. Nee, maar ons kan nou, ek sê, jy lieg jou vaart. Moe nie daar goed glo nie, maar wees ook versichtig, dat wanneer as die heren dier so iets sou werk, dat jy dit nie mis nie. Because God is not bound by the natural laws, Weet, baie mense is, oe, die Heer het my gehelp, ek het van SARS af teruggekryd. Well, bless jou dan. As jy, dit, jy weet, dit is fijn. Um, die Heer het soveel maniere. Um, in teendeel, ek kan vir jou um, uit, uit die skrif, uit een klomp maniere gaan wees, hoe die Heer eindelijk kan voorsien vir ons. Maar ons moet God nie in een boksie gaan sit nie. Want die enigste persoon wat gaan teleergesteld wees, is jy. Ek meen, hierdie man en hierdie vrou het, um, Ek glad nie checkers toe gegaan met die verwachting dat iemand gaan vir hulle kost koop nie. Hulle het gegaan met die ding om te sê, ons het kost nodig en ons moet het gaan koop. But you see, there's a, there's a divine time when God will bring somebody across your path that will open doors that you, don't, you cannot open for yourself. 
en al wat die heren van jou vraag vanavond, is om op die rechte plek te wees, is om ongehoorzaamheid te wees, waar jy moet wees, maar weer eens, dit is die hele proces van, jy moet onthou, a miracle doesn't just happen, you can miss your miracle, so nummer 1, die nummer 1 punt wat ek vir jou wil sê vanavond is, is you must respond to the miracle by the word of God, um, gaan vir my dan na Job 22 vers 28, en sê dit vir my die Amplified vertaling, when a word is spoken, wat baie mal gebeur is, jy, jy sê vir mense, weet jy wat ek ervaar, is iemand aan die kaar, wat oor hulle buik, een um, probleem het, een pijn het, en by the way, daar is so iemand hier, een um, pijn het, en ons sal dan of jou bid, um, then you have to respond to the word, want kyk wat sê die Bijbel, Baie mal geer die Heere geleend Heere en opportunities om te sê, weet jy wat, ek wil vir jou iets doen. Ok, as jylle sikkel sal ek het lees van hieraf. Um, I say, you shall also decide and decree a thing and it shall be established for you. As jy nie, as jy nie hoor wat iemand sê nie, en dan sê ek reageer op wat hy persoon gesê het nie, sal jy nooit jou wonderwerk ontvang nie. You have to respond to the word of God. I say you shall take the light in God. Yeah, uh, well, so, so. that is the message. Um, a, a, amplified Bible. Then you will have the light in the... Uh, 28. Yeah, 28. Vers 28. Well, saying. I say you shall also decide and decree a thing and it shall be established. Ek wil jy met weet, hoe krachtig is jou woord. As jy iets sê, as jy het besluit het en jy sê dit, is daar kracht in jou woord. Dit sal so wees. Met ander woorde, as ek vanaan kom, en, en ek doen dit nie, um, uh, en, uh, ek sal dit nooit in een menselijke hoedanigheid doen nie. As die Heere nie vir my iets sê nie, gaan ek het nie vir jou sê nie. Maar as ek vanaan vir jou moet sê, weet jy wat, wanneer jy vanaan by die huis kom, check jou bankrekening, daar is geld in, dan kan ek jou nou al sê, as jy huis toe gaan, en het gaan check, sal het daar wees hoekom, because it was decided, it was decreed, and it will be, as jy jou geloof koppel aan die woord, wat oor jou gesprek is, dis hoe kom profetiese woorde, baie mal belangrik is, as jy nie die koppeling maak daaran, en dit vat, en dit begin drijf nie, dan sal dit nie gebeur nie, die Heere gee jou belofte, en hy sê vir jou, weet jy wat, ek gaan jou, ek gaan jou seen, as jy nie begin om te sê, ek besluit om te, en ek, ek maak een besluit, en ek maak een uitspraak, ek is een geseende van die Heere nie, gaan die seen nie op jou kom nie. Kom ek vraag vir jou, vanavond hierdie vraag, hoeveel profetiese woorde is oor jou leven al oor jou uitgesprek, en hoeveel is vervul? As jy vanavond die sê, en vir my sê, daar is meer profetiese woorde oor my leven gesprek, as wat vervul is, dan, is die, dan het ons die probleem. You are stuck with a problem. So, you shall also decide and decree a thing, and it shall be established for you. Met ander woorde, dit sal in plek val vir jou. Want daar ek dit al baie gesê, ek het baie oor my kinders gepraat. En, en op die stadium was hulle nie daarby waar hulle moes wees nie, but that was the declaration that I made. En vandag is al twee die seens in die specifieke declaration want het is vastgemaakt in die hemel, want dis wat God vir my gesê het, so jy moet reageer op die woord, so wanneer daar een uitnodiging is om te sê, weet jy wat, ek gaan vir siekers bid, of daar is een uitnodiging vir jou, um, dat ons hand op jou gaan le, so dat die seen van die Heere oor jou kom, en dat jy, um, jy weet, byvoorbeeld, jy, um, jy het een contract nodig, of jy het een, een huis nodig, um, waar is ons, <laughs> ons huismense, um, dat wanneer jy die woord vat, en het begin, sê jyre, dis wat, jy, dis wat die woord sê, dan begin dit vastgemaakt te word, en dan begin God saam te werk, om te sê, ek gaan dit laat gebeur. So you have to respond to the miracle by the word of God. Met ander woorde, as ek uitnodig gegee, en jy kom uit vir gebed, dan moet jy sê, jyre, ek het vertrouwe in die feit, dat jy met die pastoor gepraat het, oor een buik wat seer is, en ek moet, dis ek, baie mense sit daar, dan sê hulle, 
Ek is nou nie seker nie, is dit, is dit die boonste deel of die onderste deel van my pijk? Is dit die licht? Denk ek rechter. As jy pijn het in die area, is dit jy. En jy moet reageer. Nou sit baie mense en hulle, 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 Heere, is dit ek, is dit nie ek, nie, is dit, dis hoe sy ouwe het verdrink, en hy bid, Heere, help my, asseblief, hy kom boot voorbij, en hy sê, my kan jy help, nie, hy sê, ek wacht vir Heere, en boot rui, na die dare boot, sê die, weg is, sê die die ouwe vir Heere, Heere, maar wanneer gaan jy my kom help, hy sê, maar ek het al klaar drie boote gesteer, hoeveel, wat wil jy my met ek doen? Sien, ons wil baie mal hee, dat die Heere moet op een specifieke manier vir ons goed doen, Maar ons moet nie bewus wees, dat die Heere doen nie. Jy weet, ons, ons sal nou gevoel het, die, die, weet die, hoe die hand van die Heere moet nou in die see ingaan, en die moet so opgeskoop word. Sjijn. Is die land doof. Rechtig. Die Heere kan het doen. In teendeel, ek weet van mense, wat, um, baie jare terug um, Tani Sani de Ferrier, ek weet nie of van julle hulle sal ken nie, maar hy het by voorbeeld, Engele het hulle, het hulle kleren in goed gewas. As hulle van die bediening af terugkom en uh, vir die heren gewerk het en hard gewerk het, dan sal hulle, hulle goed gewas, opgevou, gestryk en, en op een plek gesit. Engele het het gedoen. Hy het een, een dag een pap wiel gekry, een pad terug van een plek af, en een baie donker plek gaan sit, hy het net gebid, die volgende oomlik toe hulle ophou bid, dus hulle kar voor hulle huis geparkeer. God can do amazing things. God kan boe natuurlijke goed doen. Ek en jy moet God net nie begin beperk nie. Ons moet net begin saamwerk en sê, Jere, as daar een uitnodiging is, then I, then I react to the word of God. As daar, dan gaan ek. Nummer 2, you must receive it by faith. Net soos wat jy verlossing ontvang. Dag toe jy tot bekering gekom, het jou hart en leven vir jyre gegeet, het jy nie daar gesit en gesê, ok, ek voel nou nie iets nie, is ek nou, is ek nie. Het ek, het ek nie, het die jyre my nou aangeneem, is ek nie aangeneem nie. Nee, jy het uit die kerk uitgestap, of waar hy plek uit, en jy het gevoel, wel ek het my hart en leven vir jyre gegeet, I am a child of God. Jy het een geloof vervat. En ons moet baie mal, of ons moet, ons miracles, we have to access it in faith. Wanneer iemand hulle hand op jou le, en, en ek gaan weer terug na syk persoon toe, die persoon moet daar wees om te sê, I know that it's, it is a human person touching me, but it is the power of God through the touch that will heal me. Dis geloof. Ek is nie hier om by voorbeeld, jy weet, ek wil nie hee, mense moet kaart toe kom en sê, o, ons kom kaart toe, want die pastoor bid is siek as, as kies, en die pastoor, en die pastoor, nee, ek wil nie hee, jy my sê nie. I want you to see it's God doing great things. Want, want my geloof is in God, maar God gebruik mense. God gebruik jou. Dat is baie kere mense wat saam met jou werk, wat, wat met die ding in hulle hart sit om te sê, Jere, ek wil net hee dat jy met my met praat ook, ek, ek soek net een bykie iets, somewhere, en, en wat gebeur is, ons oore is so toe, soos die dinkie toe is exos. Jy sit recht langs die persoon, en, en, en die Jere wil met jou praat, maar jy wil nie hoor nie. En baie mense, kry nie wat God hulle beloof het nie, want ons doen nie ons werk nie. My werk is om te hoor wat God sê, en as ek werk toe gaan, weet my nie sê te praat. Jy sit met hem al in een vliegtuig, jy sit met hem al in een restaurant. Ons moest baie keer in restaurante al opstaan, en sê, wat verskoon my nie, ek is nou terug. Of my vrou, dan weet ek, God has spoken. Ons sê, luister, verskoon my. Dus een dag, as ons op pad terug van Johannesburg gaf, en ons en ons, en ons is by die Altra City, en ons is, dis laat, en ons is honger, en, en as, as jy honger is, jy nie lus van ons ons nie, jy wil net eet, ok, want betuif van jy, word ook hangry, en dan wil ek eet, en, en ek is bezig om te eet, en ek sien twee persoene, voorbij die venster loop, en hulle kom in, en hulle kom sit, en die heren sê vir my, ek wil nie met met hulle praat, Ek is nou bezig om te eet, hoor. Jere sê, ek wil met my gaan praat. 
staan op, sê vir my vrou, ek sê nou nie, gaan sit by, ek sê, is verskoonde, kan ek net by julle sit, begin met hulle te praat, deel met hulle, sê vir hulle, ok, het, en ek weet hulle die kos nie, ek meen, jy kan maar sê, mense het geld, of hulle het nie geld nie, hulle rui loop, so 99% hulle het nie geld nie, Amen. en ek sê dan, julle sê vir my koop vir hulle kos, ek roep die persoon, ek sê vir hulle, geef vir hulle een menu, ek sê, kies wat jy wil hee, en alles wat, as hulle klaar alles bes, dan geef my die rekening. Ons weet nie, met wie ons te doen het, in sylke omstandighede nie. En ons kan baie makkelijk op ander mense neerkyk, omdat het met hulle dalk nie goed gaan nie, en, en jy voel, wel, hoekom moet ek hulle help, maar jy het nie idee, baie mal, met wie jy werk nie. Hy sê, some of you have entertained angels, without being aware of it. Die van jylle het al engele geherberg en jylle weet nie eers, het was engele nie. So ons moet baie verzichtig wees en we can miss our miracles, but we have to receive it by faith. Jy kan nie net daar sit en sê, wel, kom ons kyk maar wat gebeur, kom ons gaan maar, ons gaan maar voor en toe, kyk maar of die, jy weet, stoor, ek was nou al by elke kerk in die dol, en allemaal het al vir my gebid. Wel, dan wil ek vir jou sê, weet jy wat, Dit is nie die kerk waar die probleem is nie. My skoonpa, as een van die baie nice ouwens, het jou gewoonlik precies vertel, hoe stupid jy eindelijk is. En hy het my hier die beginsel geleerd, hy sê vir my, as jy tien vriende het, en al tien vir sê, dat is fout met jou, dan is dat fout met jou. Sê, en ons kan baie mal sê, maar ek weet, ek was by elke kerk, en allemaal het al vir my gebid, en pas toe, ek drink, draai hierdie ding al jare, is jy nie dan die probleem nie? Want ek laat my nie vertel, dat elke kerk, in die dorp, of in, waar ook al jy was, vir jou gebid het, en het net nie gewerk nie. Somewhere, you have to access, and receive things, by faith. En betuimel is jou geneesing, onthou wonderwerke vind onmiddellik plaas. Geneesings vat die tyd. Net, net, net die ding ingooi dat ons maar dit weet. En dan die laaste ding is, you act in faith. Na diens een sondag aan, is ek bezig om hier, dis, of ek, ek praat met, nog met Lieter, en hier is een ou uit Kroens, dat hy staan hier, en hy, um, hy, 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 ek sê, hy is ongemakkelijk, ek sê, wat is fout nie, hy het uh, pijn in sy been, en ek sê, wat, en, en, en hy sê in sy rug, en goed, ek bid vir hom, ek staan net hier, ek bid vir hom, en ek vraag vir hom, um, wat kon jy nie doen nie, nie is, ek sê vir hom, hoe voel jy nie, hy voel nie rarig anders, want hy het die terrein aan, ek sê nie, hy voel nie rarig iets anders nie, sy sê en staan die kant, nou staan hy, nou staan hy so, die kant toe, ek staan hier by hom, met my hand op sy rug, liet er staan daar, liet er staan hier, sy sê en staan daar, Ek sê vir wat kon jy nie gedoen het nie, hy sê ek kon nie, nou, hy kon nie sy been hoor as dit optel nie, hy sê ek kon nie dit gedoen het nie, ek sê ok, wat kon jy nie doen nie, hy sê nie ek kon nie dit gedoen het nie, ek sê wat kon jy nie doen nie, hy sê nie ek kon nie dit gedoen het nie, liter draai om, hy sê vir hom, jy is al voorbij halfpad hoor, Ons probleem is, ons, ons, ons moet goed met, in geloof aanvaar, maar ons breine is baiemal in die plek. Jy sien toe ek sy brein begin aflei, met ander goed, toe begin die wonderwerk plaas van. En betuimel moet ons die wonderwerk werk. You have to work the miracle. Jy bid vir iemand wat, wat in een rolstoel is, dan sê jy vir hulle staan op. As die persoon nie sy arms gebruik en homself probeer opstoot nie, he has no faith. Miracles don't just happen, we work the miracles. Jesus self het nie net een keer vir mense gebid en hulle het gezond geword. En Jesus het ook betuimel twee keer vir mense gebid, voordat die wonderwerk plaas gevind. Gaan lees my bykie jou bybel, and you'll see that. And I want to end with this, that God is moved by ridiculous faith. God word beweeg, en ons het vir oogend gesien, God word beweeg dier man uitspattige geloof. Want jy krijgt vier types geloof. Jy krijgt mustard seed faith, wat geloof is om tot bekering te kom en aan te aanvaard dat Jezus het vir jou gesterf en dat jy, um, as jy hom aanneem en jou sondes vergewe krij, gaan jy hemel toe. Dan het ons wat ek noem little faith 
en het is wat ek noem questioning, die questioning phase, en, en of jou skrif daar te gee, Matthies 8 vers 26, daar is een storm op die see, en die disciples is in, in, in een toestand, en hulle maak Jezus wakker, en sê, jyre gee nie om wat ons vergaan nie, en hy sê, jylle klein geloofig, you have a little faith, sê, ons bevraag teken nog, jyre, eers in die boot, maar ek wil net seker maak, jy weet, is ons nog op speaking terms, en dan het ons great faith, waar Jezus die centurion se, 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 se dienstknecht is siek, en Jezus sê, nou kom ek gaan bid vir hom, en hierdie man sê vir hom nie, ek is een man onder gesag, en ek verstaan, dat as jy net een woord spreek, sal het gebeur. Jezus sê, hy sê, in Israel, in Israel, het ek nie so een groot geloof gesien. But then we talk about, that's great faith. But then we talk about mega faith. Mega faith is faith that accomplishes the moving of mountains. Waar jy, waar jy soveel weet, dat God dit gaan doen, dat niks jou van strijd bring nie. As jy, dat jy weet, God sal hierdie, hierdie situasie, hierdie persoon, sal uit een rolstoel uit opstaan, wat jy vir die persoon bid. That's mega faith. That's where we need to be. Want ons hele doel op aarde is om soos Jesus te wees. En Jesus sy opdracht aan my en jou was, hy sê, groter dinge as wat ek gedoen het, sal jy doen. En ons admireer Jesus, want hy het toe is opgewek, een paar. Hy het laaster is uit die dood, hy het opgewek, maar hy het ook die vrou wat sy sien gesterf het, en op pad is om begrawe te word, het hy die lijks waar gestop en gesê, wow, kerels, en aan, aan die sien gevat, en hy kan dit levendig geword. Hy het mens uit die dood, hy het opgewek, en, en ons, en ons, waar ons nou is, is dit massive, en Jesus sy opdracht aan ons, hy sê, groter dinge as dit sal jy doen. But if we don't access our miracle, if we don't work the miracle, if we don't respond to the word of God, and we don't receive it by faith, and we don't act in faith, nothing is going to happen. Jy moet die boldness begin ontwikkel, om te sê, al stap jy in die checkers in, of een pick and pay, of in een Edgars, of in Walwikkel in, en as iemand daar, wat die Heere vir jou sê om voor te bid, dan bid jy vir die persoon, net daar, met die verwachting, dat het gaan gebeur. En moet nie bang wees om mense te challenge nie. Soveel keer gesien, soveel keer gesien, mense het pijn, en dan, jy, jy moet het sien, pijn in, pijn in die arm, hulle kan nie die arm hoor, as dit optel nie, dan sit seer. Dan sê jy vir ook, tel jou arm op, dan, jy sien in hulle gezicht, hoe voel hulle waar die pijn. Hulle dink, ok, ok. En dan sit hy dan kyk vir my, vat jou arm en tel jy hem op, en dan sien jy die skok op hulle gezicht, en dan kan jy te geloof, maar hoe dit gebeur? Nee, dit gebeur, want jy het jy brein naar die pad uitgekryk. We have to access miracles by faith. So vanavond wil ek jou aanmoedig, moet nie dat jou, dat jou, dat jou godsdienstige um, ingesteldheid, as ek het so kan sê, jou keer om goed te doen nie. Because God is, hy sê, signs, miracles and wonders will follow the church. En jy is die kerk, dit is nie die gebouw nie, jy is die kerk. As jy gaan uitstap en geloof en miracles begin werk, sal miracles begin gebeur. Because it is a law of God. 